ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ವಪ್ನಾಸ್ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ನೀವೇನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಮ್ ಬಿ ಕಾಮ್ನ ಐ ಟಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ತರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಲೀವ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿನ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ಅಂದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಯಾರು ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ನನ್ನನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ಅಮೌಂಟ್ನ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದು ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದೊಂದೇ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಲೀವ್ ಸ್ಯಾಲಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡು ನಾವು ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಂಗೆ ಆರ್ ಎಫ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ನು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಅನ್ನೋ ಪರ್ಸನ್ ಬಂದು ಓನರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಅದು ಸರ್ಟನ್ ಏಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಸೊ ಅಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೋ ಬಿ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವನು ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ನ ತಗೊಳ್ತಾನೋ ಆ ಒಂದು ಓನರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರಿಂದ ಏನು ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ನ ತಗೊಳ್ತಾನೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ನ ಹಾಕ್ತೀರ ಸೊ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ನ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರೇ ಫುಲ್ಲು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಾರಿ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ಅದೇ ನಾವು ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಒಂದು ಅವರೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಅಂತ ಏನಾದರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ಏನಾದರು ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಸೊ ಇದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಯಾವ ಥರ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂದ
ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಮಂತ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ರೀಸನಿಂದ ನೀವು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರ ಸೊ ಲೆಸ್ ದನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಶಲ್ ಬಿ ಇಗ್ನೋರ್ಡ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದೇ ಮಂತ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಂತ್ ಬಂದು ಫೋರ್ ಮಂತ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅವಾಗ ನೀವು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಸರ್ವಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸೊ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಫ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಸೀಸ್ನಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಏನಾದರೂ ಸೀಸ್ನಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೆವೆನ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರು ಸೀಸ್ನಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಥರ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಟಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ತರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಡಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಅಲೋಯೆನ್ಸಸ್ ಡಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಪೇ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಸಾರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಚುಟಿ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಚುಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಏನಾದರೂ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಏನಾದರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಸ್ಲೈಟಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಬರಿತಿದ್ರ ಅದನ್ನೇ ಬರಿತಿರ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಚುಟಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಮೌಂಟ್ನ ಬರಿತೀರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಕ್ತಿರೋದು ಯಾವುದೇ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಚುಟಿ ರಿಸೀವ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರೋ ಅದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾವು ನಾಟ್ ಕವರ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಇಂಟು ಆ್ಯವರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಂಟು ಸರ್ವಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೋಟ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದಾಗ ಒನ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೋ ಯಾವಾಗ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಗ್ರ್ಯಾಚುಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಸಾರಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಅಂಡರ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೋ ಬಟ್ ಇದು ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅವಾಗ ಸರ್ವಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಶಲ್ ಬಿ ಇಗ್ನೋರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಮಂತ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೋರ್ ಮಂತ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿ ಅಂದರೆ ಮಂತ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರೂ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಯಾರೂ ಇರಲಿ